अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को काफ़ी देखा सब्सक्राइब भी किया और लाइक करना शायद आपको भूल गए इसके लिए चले कोई बात नहीं बट सब्सक्राइब और वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि आप लोगों को जो नॉलेज है जो आपका सब्जेक्ट है वो हम इसी तरह पूरा करते रहें तो चलिए शुरू करते हैं क्लास सेवन का अगला टॉपिक सॉरी क्लास सिक्स का तो क्लास सिक्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कि जो हमारे कंपोनेंट होते हैं फूड आइटम्स में ढेर सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो हम भोजन लेते हैं उनमें ढेर सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं वो कंपोनेंट मैंने आप लोगों को बताया था कई प्रकार के होते हैं ठीक है जैसे ही मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया हुआ था कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स वाटर और फीस ये मैंने आप लोगों को बता बताया हुआ था कि ये हमारे कंपोनेंट होते हैं और इनमें से मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा रखा हुआ है और फैट के बारे में पढ़ा रखा हुआ है तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन ध्यान रखिएगा आज का टॉपिक है हमारा प्रोटीन तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी बुक्स को खोल लें और प्रोटीन का जो टॉपिक है प्रोटीन में क्या चल रहा है तो प्रोटीन देखते हैं प्रोटीन क्या है प्रोटीन आर नीडेड बाय अस फॉर बॉडी बिल्डिंग्स ठीक है प्रोटीन आर नीडेड प्रोटीन की जरूरत होती है बाई अस हमारे द्वारा बाई अस फॉर बॉडी बॉडी बिल्डिंग हमारे शरीर को बनाने के लिए दे आर नेसेसरी फॉर अवर ग्रोथ ये जरूरत होती है दे आर नेसेसरी ये जरूरत होती है फॉर अवर ग्रोथ हमारी वृद्धि के लिए रिपेयर एज वेल एज रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन ई और ये हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए चलाने के लिए और हमारे कई फंक्शन को संपन्न करने के लिए जैसे डाइजेशन पाचन को संपन्न करने के लिए ये प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी होती है मीट पीस एग पीस बीन्स मिल्क एंड पल्स आर सम रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन ये जो आप लोगों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं मीट पीस एग पीस बीन मिल्क एंड पल्स आर सम एग्जाम सम रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इनमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है प्रोटीन पाई जाती है अवर बॉडी नीड मोर ऑफ प्रोटीन वैन न्यू टिश्यूज और टिश्यूज आर बींग फॉर्मेड और हमारे बॉडी को प्रोटीन की उस समय जरूरत होती है ध्यान रखिएगा जब नई टिश्यूज का निर्माण होता है जब नई टिश्यूज बनती हैं उस समय हमें प्रोटीन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है दस इसी इसीलिए प्रोटीन हेल्प इन अर्ली हेलिंग ऑफ द इंजरी और इस यही कारण है दस इसी प्रकार प्रोटीन हेल्प हमारी मदद करती है इन अर्ली हेलिंग ऑफ द इंजरीज अगर हमें क्षति हो गई है या हमें चोट लग गई है या कहीं कट पट गया है तो उस सेल्स को भी भरने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है क्यों क्योंकि तो अभी इससे पहले हमने बताया हुआ है कि जब नई सेल्स बनती हैं तो नई सेल्स के बनने आ, बनते समय हमें प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्यों क्योंकि तो यहाँ पर हमारी बॉडी कट गई है हम इंजर्ड है है ना तो वहाँ पर जो बॉडी हमारी कट गई है तो कटी हुई टिश्यूज को हटा कर वहाँ पर नई टिश्यूज का फॉर्मेशन करना हमारे प्रोटीन का काम होता है तो प्रोटीन उसको क्या करती हैं टिश्यूज को इंडिकेट करती हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स जो नई सेल्स का निर्माण करें तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे जरूरी होती है इसलिए आप लोग तो प्रोटीन वाली सारी चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करें ठीक है और ध्यान रखिएगा ये जो हमारा लेसन है ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी ताकि आप कोविड से सेफ रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें खाएं ठीक है आगे देखते हैं तो प्रोटीन हमारा हो गया प्रोटीन क्या है तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है प्रोटीन हमारी पाई जाती है मीट में इसमें मीट में मीट और मीट के बाद आपका मिल्क ठीक है ई टी सी लगा देते हैं ढेर सारी होती है पल्स है और सबसे ज्यादा हमारी जो प्रोटीन होती है वो पल्स में ही पाई जाती है ध्यान रखिएगा ठीक है तो प्रोटीन का सेवन आप लोग ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आप लोगों की जो नई सेल्स का फॉर्मेशन है वो हो सके इसके बाद आता है आप लोगों का विटामिन तो ध्यान रखिएगा हमारा क्या का हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा फैट हो गया अब हमारा आता है क्या प्रोटीन प्रोटीन भी हो गया वो अब आती है हमारी विटामिन ठीक है तो चलते हैं देखते हैं विटामिन क्या कहता है तो विटामिन आर इसेंशियली फॉर द 
हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी हमारे बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए विटामिन की जरूरत होती है दे आर नेम्ड बाय द लेटर ए बी सी डी ई एंड के और इनको हम निम्न भागों में बांटते हैं कौन कौन सा ए बी सी डी ई के ठीक है ये हमारे प्रोटीन के नाम है ईच हैज ए स्पेशल जॉब और प्रत्येक जो सॉरी प्रत्येक जो विटामिन हैं इन विटामिन का एक स्पेशल फंक्शन होता है ईच हैज ए स्पेशल जॉब टू डू इनको करने का एक स्पेशल फंक्शन होता है एक एनी ऑफ देम यदि इनमें से कोई एक आर मिसिंग एक मिसिंग हो जाए या एक को हम ना लें फॉर आवर डाइट हमारे भोजन में वी बिकम इल तो हम क्या हो जाएंगे बीमार हो जाएंगे एंड सफर फ्रॉम डिसीज डिफिशियंसी डिसीज और हम क्या हो जाएंगे हम कई बीमार कई रोगों से ग्रसित हो जाएंगे विटामिन कैन बी क्लासीफाइड विटामिन को बांटा गया है इन टू डोज विच आर सोलबल इन वाटर एंड डोज विच आर नॉट सोलबल इन सॉरी विच आर सोलबल इन फैट दो हमारे विटामिन होते हैं कौन कौन से एक होता है सोलबल इन वाटर एंड सोलबल इन फैट दो होते हैं ध्यान रखिएगा सोलबल इन वाटर एंड सोलबल इन फैट तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आता है हमारा कौन सा सोलबल इन वाटर तो जो हमारे जल में बुलंदशील विटामिन है तो वो कौन से हैं तो सबसे पहले हम बता दें हमारे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं तो विटामिन हमारे कितने प्रकार के होते हैं ए डी ई के दो और लगा दें बी सी ठीक है तो ये हमारे क्या हो गए सॉरी आप लोगों को यहां तक दिख नहीं रहा होगा तो इधर हम शॉर्ट कर दें इसको बी ये ठीक है तो ये हमारे विटामिन हो गए विटामिन हमारे कितने प्रकार के होते हैं हम लोग वैसे कई प्रकार के होते हैं लेकिन मेन हमारा विटामिन दो प्रकार का होता है जल में बुलंदशील विटामिन और वसा में बुलंदशील विटामिन तो ध्यान रखिएगा जल में बुलंदशील विटामिन कौन से हैं तो बी सी जो बी और सी है ये हमारे जल में बुलंदशील विटामिन होते हैं और ए डी के ये हमारे वसा में बुलंदशील विटामिन कहलाते हैं ठीक है These vitamins are soluble in uh, fat and these vitamins are soluble in water. तो ध्यान रखिएगा vitamins are two types. First one is soluble in fat and second one is soluble in water. ठीक है तो soluble in fat A, B, E, K these are and soluble in water B, C these are. ठीक है ओके तो अब चलते हैं आगे देखिए आप लोगों का ये हो गया अब अगला टॉपिक क्या है मिनरल्स तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो विटामिन ए इसके बाद अगर आप लोग देखें तो आप लोगों का अगला टॉपिक कौन सा है तो अगला टॉपिक है आपका मिनरल्स ठीक है तो चलिए आप देखते हैं मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या है तो और बॉडी ऑल्सो नीड स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ सम एलिमेंट सच एज सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोरिन आयरन सल्फर फॉस्फोरस एंड आयोडीन हमारी बॉडी को कम मात्रा में इन चीजों की इन एलिमेंट्स की इन तत्वों की जरूरत होती है दीज एलिमेंट्स आर रिफर टू एज मिनरल्स और इन एलिमेंट्स को हम मिनरल के नाम से जानते हैं ऑल ऑफ दम है ऑल ऑफ दम है पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म इन आवर बॉडी और ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं निश्चित फंक्शन फंक्शन को प्ले करते हैं वे नीड दैम इन स्मॉल अमाउंट और इन ट्रेस इन आवर इन आवर फूड फॉर गुड हेल्थ और हमारे गुड हेल्थ अच्छे हेल्थ के लिए हमारी बॉडी को इनकी कम मात्रा में जरूरत होती है ध्यान रखिएगा इनकी हमें ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है कम मात्रा की जरूरत होती है मिनरल्स की मिनरल्स प्रोवाइड मटेरियल्स फ्रॉम द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बोन्स एंड टीथ ग्रोथ ऑफ सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ये मिनरल्स क्या करते हैं ये हमारे ग्रोथ को मेंटेन मेंटेन करते हैं ये हमारे बोन्स को और हमारे टीथ को भी क्या करते हैं मेंटेन रखते हैं और ये हमारे सेल फॉर्मेशन सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल 
यह हमारे सेल को भी ग्रोथ करती है और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करती है दे दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम और ये एलिमेंट क्या करते हैं ये एलिमेंट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को और हमारे नर्वस सिस्टम को बनाए रखने में मदद करते हैं तो अब आप अब बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र परिसंचरण तंत्र आप लोग जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं मीन्स हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है उस ब्लड को हर्ट तक लाना और हर्ट से हमारी पूरी बॉडी तक लेकर जाना ये कहलाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है इसकी प्रोसेस अलग अलग होती है ध्यान रखिएगा जो हमारा हर्ट होता है वो चार भागों में बटा होता है दो अर्टीज और दो वेंट्रिकल ठीक है और हमारा जो हर्ट होता है फिर से इसको दो भाग दो भागों में बांटा गया है ठीक है कौन कौन से तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड अगर हम बात करें राइट साइड की तो ध्यान रखिएगा राइट ऑलवेज रॉन्ग मेन डेट कि हमारे जो हर्ट के राइट साइड पर है वो इम्प्योर ब्लड होता है एंड लेफ्ट इज ऑलवेज राइट और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है हर्ट का वहाँ पर प्योर ब्लड पाया जाता है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जो हमारा राइट साइड होता है हर्ट का वो इम्प्योर ब्लड होता है मीन्स जो हमारा इम्प्योर ब्लड किसे कहते हैं तो इम्प्योर ब्लड अगर हम बात करें तो हीम प्लस सी ओ टू मीन्स हीमोग्लोबिन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिल जाते हैं हमारे बॉडी में तो ये क्या बना लेता है इम्प्योर ब्लड का फॉर्मेशन कर लेता है तो अगर इम्प्योर ब्लड बनती है तो कैसे बनती है तो अगर हम बात करें तो सी सिक्स एसल ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा इसमें से कार्बन और हाइड्रोजन रिलीज आउट होंगे मीन कार्बन डाइऑक्साइड और जल का फॉर्मेशन होगा तो सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एस टू ओ प्लस क्या बनेगी एनर्जी बनेगी तो इसमें आ जाएगा एनर्जी ठीक है तो अगर हम देखें तो आप लोग देखते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसी तरह से जो हमने खाना खाया हमारा ग्लूकोज बना उस ग्लूकोज को भी अब हमें क्या करना है एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो ग्लूकोज को ऑक्सीडेज ऑक्सीडाइज करेंगे और जैसे ही इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो आप लोगों ने देखा है कि जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें से कई चीज निकलती है क्या निकलती है तो सबसे पहले अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं तो जलाते समय उसमें से धुआं निकलता है जिसे हम कार्बन के नाम से जानते हैं और जो हमारा जो भी मटेरियल जल रहा है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जल रहा है उसको ऑक्सीजन क्या कर रहा है जला रहा है इसी के साथ आप लोगों की लाइट निकलती है लाइट निकलती है प्रकाश निकलता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ये जो कार्बन आपका निकला है इस कार्बन ने इससे क्या किया रिएक्शन कर लिया और इसने क्या बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है ठीक है और ये हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है जिसे रेस्पाइरेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है तो हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है इसके बाद आता है आपका नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम वह सिस्टम होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है मीन्स अगर आपको पैर में कांटा चुप गया है या आप चिपकली को देख अचानक डर जाते हैं ठीक है तो ये सारा का सारा हमारा बॉडी जो कंट्रोल है हम पढ़ा रहे हैं हमारे मूड चल रहे हैं हमारी आवाज निकल रही है ठीक है हमारी आंखें देख रही हैं हमारे यहाँ हाथ रिएक्शन कर रहे हैं एक्शन कर रहे हैं तो ये जितने भी कंट्रोल होते हैं सारा का सारा कंट्रोल हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा चलता है ठीक है और जो नर्वस सिस्टम होता है वो टू टाइप्स का होता है मीन्स दो प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है एक होता है सी और दूसरा